santé à tous. <rire> C'est la, la vidéo, la vidéo de la cathédrale tournée en direct, en direct de l'église du, du pâté de maison à côté de chez moi. Bref, peu importe, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette preview, entre guillemets, avec de gros guillemets, puisqu'il s'agit surtout d'une découverte, la découverte d'un prologue, celui de The Talos Principal, un jeu de réflexion qui a, ma foi, plutôt bien fait parler de lui, il devrait sortir d'ici la fin de l'année, mais en tout cas, pour faire un petit peu la promotion du jeu, les développeurs, ont, donc Croteam, ont mis en ligne sur Steam gratuitement un prologue qui s'appelle Sigils of Elohim, qui n'a rien d'un jeu de réflexion comme The Talos Principal qui est plutôt une sorte de petit puzzle game assez simple on va dire de, de conception mais qui vous permet en fait vous voyez il y a tout un tas de niveaux plusieurs séries et tout ça et ça vous permet en fait de valider un QR code mais aussi un petit code ici qu'il faudra rentrer dans le jeu final une fois que vous l'aurez acheté si vous voulez l'acheter bien sûr et euh, donc ça vous permettra d'avoir des bonus et tout ça donc l'idée est plutôt bonne on va dire c'est pas mal c'est pas mal du tout et euh, donc et eh bien voilà on va essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne alors petite vidéo hein, vraiment sans grande prétention et d'ailleurs ce jeu aussi lui-même est sans grande prétention et c'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle un peu aujourd'hui parce que certes c'est pas quelque chose de très compliqué vous voyez d'un point de vue du principe en fait on a des tétrominos qu'on va récupérer comme ça et qu'on va devoir insérer à chaque fois pour créer des formes euh, géométriques là par exemple ce sera un carré de 4 sur 4 et donc on regarde un petit peu tac alors on met 4 ici ensuite là on regarde tac ça passe comme ça ensuite là on fait le test hmm, ça marche pas très bien alors tac on change on fait ça hop 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 et hop et en fait à chaque fois on est timé donc le but c'est de faire ça le plus rapidement possible bien évidemment et euh, bah surtout du mieux qu'on peut voilà donc c'est c'est un petit jeu de réflexion mais euh, bah qu'elle mérite d'être assez reposant qui est en plus est disponible sur bien des supports hein. vous pouvez aussi y jouer par exemple sur tablette ou sur téléphone donc ça c'est vrai que c'est un bon point et euh, bah c'est vrai que voilà ce genre de petite expérience finalement assez assez facile euh, assez simple je trouve que ça a son charme là hop voilà tac on a trouvé et donc ça va devenir comme ça de, de plus en plus compliqué alors là Typiquement, on arrive sur un des, des niveaux qui commence à poser un petit peu réflexion. On se dit ici, ok, alors si je place le machin correctement, en fait ce qui arrive régulièrement c'est que vous placez tout un peu à l'arrache et ensuite vous regardez ce qui manque. Par exemple ici, ah, il y a un petit souci, c'est-à-dire qu'on a l'impression presque d'une inversion euh, de, de sens, alors du coup ça veut dire qu'il va falloir penser le, le niveau un peu différemment. Donc si on revient en arrière et qu'on met ce truc là, là, toujours pareil, même problème. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre ça je n'en sais rien, <rire> je n'en sais absolument rien, mais je suis sûr qu'on va trouver. Alors attends, 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 du coup on regarde un petit peu, si on fait ça par exemple, non si on fait ça, ça ne marchera certainement pas. Par contre, si on fait quelque chose comme ceci, qui du coup nous mène à ceci, qui du coup nous mène à ceci, bah ben non toujours pas, mais c'est terrible. Et voilà, et voilà, et là vous voyez justement, l'homme, l'homme dans sa plus grande faiblesse, <rire> c'est la, la désespérance, comme on l'appelle à la maison. Euh, ça devient ça devient vraiment difficile non mais c'est terrible ça en plus super c'est que je vais vraiment pas y arriver <rire> je l'ai déjà fait tout ça mais je ne vais vraiment pas y arriver alors attendez je regarde un petit peu est ce qu'il y a moyen euh, peut-être comme ça alors attendez on va faire le test mais non toujours pas oh mais c'est terrible alors attendez dans ces cas là dans ces cas là faut toujours faire un reset puisque des fois les choses qui n'étaient pas évidentes de prime abord le deviennent beaucoup plus euh, sur un sur un second essai donc là on fait le truc tel qu'on le ferait de façon classique tac 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 et là ah mais c'est pas possible c'est pas possible décidément encore une fois encore une fois vous voyez j'ai exactement le même problème c'est toujours le même qui, qui m'embête comme quoi la mécanique est pas forcément très évidente écoutez c'est pas très grave on va retourner sur le menu et on va aller au niveau suivant mais euh... Ah bah du coup c'est le même, non bah ça va pas du tout, alors attendez, menu, tac, reviens, on va faire celui-là, celui-là qui est aussi assez difficile, donc il y a plusieurs euh, niveaux de difficulté qui sont représentés par des niveaux de couleurs, donc comme ça vous savez si c'est un niveau qui est trop difficile pour vous ou pas, euh, sachant que moi quasiment tous les niveaux où j'ai trouvé quand même assez difficile, euh, j'ai fait ce, ce jeu-là donc sur un, un autre ordi et c'est vrai que là, euh, là y revenir comme ça c'est un peu la misère, mais euh, en tout cas ce que je peux vous dire c'est que c'est vrai qu'on ne vous tient pas forcément par la main et c'est pas c'est pas du tout un puzzle game facile, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer en le voyant. C'est vrai que moi j'étais parti avec quelques petits préjugés, hein, c'est moche mais c'est vrai, en se disant bon voilà on arrive sur un petit jeu de type puzzle et tout, je me suis dit bon bah, ça va aller vite parce que bon c'est le genre de jeu que je fais régulièrement quoi et là en fait euh, bah non c'est pas c'est pas si facile que ça et c'est vrai que vous avez comme ça euh, un level design qui est fait pour vous arracher les cheveux mais d'une force si puissante que vous ne le sentez pas venir quoi euh, alors attendez, ah attendez attendez j'ai peut-être un élément de réponse, si je fais ça il se passe quoi alors non ça ne marche pas très bien mais je pense je pense qu'on approche on approche un petit peu de la vérité, c'est-à-dire que là, là on a presque l'impression... 
On a presque l'impression d'un truc comme ça peut-être. Ah, attendez, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Hop, si je fais ça, que du coup je peux le mettre comme ça. Du coup, ça veut dire que ça, on peut le mettre... Euh... Ah ben non, toujours pas, mais décidément. <rire> décidément, c'est rien de facile. Rien de facile dans, dans ce prologue de Talos Principal. Puisque là, encore une fois, je suis embêté parce que j'ai un carré et je ne veux pas de carré. Enfin bref, en tout cas, vous voyez que ça n'a rien de facile. Je me suis lardé sur deux niveaux. Je pense que je peux me larder sur un troisième éventuellement. En plus, c'est vrai que celui-là, je me rappelle qu'il m'avait causé énormément de soucis. Mais euh, donc, en tout cas, voilà, je voulais vous en parler parce que si vous cherchez un petit jeu de puzzle gratuit qui ne paye pas de mine, et si en plus, éventuellement, vous visez un petit peu euh, le jeu donc euh, Talos Principal, et eh bien, comme ça, vous vous aurez des bonus pour votre jeu, donc c'est pas c'est pas plus mal. Après, euh, clairement, euh, Talos Principal, bah, c'est pas un jeu que je, je suis euh, très activement, parce que sans vous mentir, c'est pas c'est pas un jeu qui me semble euh, extrêmement parfaitement bon. Euh, c'est pas du tout le genre d'expérience qui me qui me branche en fait, euh, même si j'aime tous ces trucs là un peu réalistes et tout ça, à la Mist par exemple. Euh, là, celui-là, je sais pas. Il y a, y, a, y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me plaisent moins. Donc éventuellement, euh, bien sûr, soyez sûr d'avoir un test de notre part pour savoir si on peut vous le recommander ou non mais en tout cas ce petit prologue est sympa et puis bah toujours dans le doute hein, voilà ça vous fait un, un jeu gratuit qui peut éventuellement euh, vous, vous séduire et donc au moins voilà vous avez été prévenu bah vous voyez là je suis encore bloqué là j'imagine les mecs pros de la réflexion qui doivent s'arracher les cheveux qui disent mais non mais fais pas ça mais fais comme ci mais fais comme ça mais qu'est-ce que tu fais <rire> ça doit péter un plomb euh, violent violent ce que je comprends, mais non, mais c'est pas possible, c'est pas possible, le jeu ne me veut pas. Euh, c'est pas grave, c'est pas très très grave, l'essentiel c'est de vous l'avoir montré, de toute façon c'était de la découverte avant tout, comme je vous le disais, pas vraiment une preview de Talos Principal, et donc sur ce, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo assez courte, mais au moins précise, qui j'espère vous aura plu, et puis bah, je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux contenus sur Indie Mag avec Monsieur Seldel. Allez, bye tout le monde, à la prochaine